Через 5-7 лет потребность в электрической энергии вырастет в два раза. Акционерное общество «Энергия-2020» предлагает инновационную технологию получения энергии, не оказывающую вредного воздействия на окружающую среду. Привет, друзья! Меня зовут Денис Теглин. Я изобретатель. За последние 12 месяцев получил 6 патентов на изобретение. Одно из этих изобретений попало в список 100 лучших изобретений России по итогам 2017 года. Вот. И сегодня я бы вам хотел об одном из своих изобретений рассказать, что значит вообще получение энергии из, из ветра и как я хочу делать это новым способом. Если мы возьмем четыре обычных здания, расположим их таким образом, чтобы воздушный поток попадал с помощью них на ветро, непосредственно на саму ветроустановку, то мы получим э, совершенно новый эффект когда здание высотой 300 метров сможет само для себя генерировать электрическую энергию на 300-400%. Ну, мое мнение, что вещь, как говорится, перспективная, только, как говорится, может быть, либо очень перспективная, в далекой перспективе, либо это уже в ближайшее время светлое будущее может наступить. Вопрос в том, насколько, как говорится, хватит углеводородных ресурсов, которыми мы сейчас пользуемся страшной силой. И не задумаемся о таких источниках электричества, как ветер, практически не задумаемся. Ну, гидроэнергетика, она у нас востребована довольно основательно, ну и другие виды возобновляемых источников. Мощность ветроэлектрических станций пока невелика. Им нужен сильный, постоянный воздушный поток. Да и то приходится все время, так сказать, держать нос по ветру. Так было до тех пор, пока ученые не нашли совершенно новый принцип работы ветряком. Оказывается, ось вращения должна быть не горизонтальной, как раньше, а вертикальной. И вместо лопастей – крылья особой формы. Вот, например, конструкция, напоминающая скорее карусель, чем воздушный винт. Проведем простой опыт. Включаем вентилятор. Два обычных ветряка крутятся, два стоят. Карусель работает. Ветер переменился, ветряки поменялись ролями, а карусель работает. При любом изменении ветра она вращается быстрее обычного винта и всегда в одну сторону. Ветроэнергетика получила новые мощные крылья в самом прямом смысле этого слова. И казалось, что не надо сжигать топливо, не надо перегораживать плотинами реки. В нашей стране немало мест, где почти не бывает безветренной погоды. Пусть эти смелые проекты выглядят сегодня фантастикой. Они помогают нам увидеть черты энергетики будущего. На сегодняшний день очень активно распространена ветроэнергетика с горизонтальной осью вращения. Такие ветроэлектроустановки обычно высотой 120 метров, весом 5200 тонн и рекорд у них 9 мегаватт вырабатывает электрической энергии. Но они имеют недостатки, такие как способность работать только при скорости ветра, ну, давать уже какой-то эффект порядка 7 метров в секунду. И, соответственно, не везде они могут быть установлены. Например, если мы захотим осветить город Томск или Новосибирск с помощью вот такой установки, то у нас ничего не получится, потому что среднегодовая скорость ветра в Новосибирске, например, 2-4 метра в секунду. Плюс еще есть экологические недостатки. Такие как инфразвук, 
Такая ветроустановка, она издает инфразвук, который разрушает нервную систему живых существ. Выработка энергии, которую до сих пор пытались представить как полностью безопасную, оказалась по-настоящему смертоносной. Из-за постоянного гула гибнут животные и птицы, а психиатры говорят, страшный шум сводит с ума и людей, и толкая их прямиком к самоубийству. И, соответственно, человек, не только человек не может рядом с ней находиться, но и даже муравьи, они получают негативный вред для себя. Продвижение такой энергетики привело к уничтожению природы. Многие даже не догадываются, что эти ветряки ежегодно убивают сотни тысяч птиц, нарушают естественную среду обитания других животных. Значит, относительно негативного влияния на окружающую среду здесь не предполагается негативного влияния. За счет чего? За счет того, что скорость вращения значит, вот этой штучки порядка 6 оборотов в минуту может достигать и этого будет достаточно для того чтобы выработка энергии продолжалась скорость вращения вот этого объекта до 270 км в час на краях вот этих лопастей вот поэтому инфразвук уже такая скорость она исключает это раз во второе по поводу обычного шума да когда мы делаем дефлектор вот здесь который будет прикрывать лопасть которая не работает ну возвращается да то тогда мы уберем тот элемент, который может оказывать сопротивление воздушному потоку. То есть у нас исчезнет конфликт с воздушным потоком. Давайте возьмем такой пример. Вы держите в руке салофановый пакет, и на улице ветреная погода. Вы слышите, как этот пакет, сопротивляясь воздушному потоку, издает шум. Да? Если вы этот пакет отпускаете, и он продолжает свое движение уже беспрепятственно весь, вместе с воздушным потоком, то шума нет. Денис, я считаю, что это очень нужные и перспективные проработки. Это как бы наша тема будущего, потому что ну, нужно делать экологию, нужно экономить энергию. И я так думаю, что они очень злободневны, и мы как-то будем думать, как вот их можно использовать для значит, будущего строительства у нас в городе или в академгородке. Скажите, да. вот у вас есть много-много лет опыта, знаний и много работ выполнено, спроектированы города целые. Да. Вот у нас есть такая идея. Да. Ну, это градостроительство относится постольку-поскольку. Это один из элементов города. И очень важных, естественно, элементов, поскольку это источник энергии. Источник энергии, которую вы собираетесь получить из ветра. Дело в том, что тот принцип, который существует сейчас, с горизонтальной оси он, наверное, себя уже изживает. И вот это, я считаю, большая находка появления вертикальной оси, которая дает возможность повысить, радикально повысить эффективность работы. Тут, на мой взгляд, что интересно, как говорится, это симбиоз, Денис Валентинович предлагает соединить здание очень своеобразное, я даже сказал в определенной эстетике красивой архитектурной формы. И эта форма, она не просто ну, дизайнерская, как говорится, причуда. Она двоякой роли служит. Она еще и формирует аэродинамические потоки. И внутри здания установлен ветроэнергетический ну, комплекс, можно сказать. То есть несколько ветрячков с горизонтальной осью вращения, которые будут как говорится, вырабатывать электрическую энергию. Сооружение предполагается, ну, скажем так, мегалитического пошиба. Здания, они будут способствовать, кроме того, что формировать поток, ну и давать возможность закрепить как раз вот этот очень большой ветроэнергетический комплекс, и не побоюсь этого слова. Здесь возникнут, конечно, проблемы. Каким образом вот это здание, это же не просто генератор энергии, это здание, в которое встроена вот эта конструкция. Каким образом функционально наполнить этот объект? Что разместить в этих зданиях? Как будет осуществляться контакт вот этого элемента 
застройки города с жилыми пространствами, с жилыми зданиями. Все это э, необходимо продумывать и уже на этом этапе форми, форму, формулировать принципы взаимодействия городских пространств. Вот с этим очень, наверное, может быть очень интересным объектом, который интересен будет и с точки зрения технического решения, и с точки зрения архитектуры. Здесь тоже можно найти интересные формы, которые будут в какой-то степени характеризовать городскую среду, уже новую городскую среду, где присутствуют какие-то новые принципы формирования жилых пространств, общественных пространств. И вот это очень важное направление в получении, эффективном получении энергии за счет использования ветра. Значит, такой объект имеет массу, как правило, 5200 тонн. Это связано с тем, что достаточно трудно удержать, ну это как колосок, да, в поле колосок, который все время колышет воздушный поток, но только на верху этого колоска объект находится размером с автобус. Это достаточно большой вес. Лопасть одна такая весит 7 тонн. То есть 21 тонна с достаточно высокой скоростью вращается. Это сложный, технически очень сложный объект в реализации. И, соответственно, он очень дорогой. В данном случае мы используем, значит, мы используем здания, которые будут у нас концентрировать воздушный поток, но еще и удерживать саму ветроустановку. Поэтому у нас будут отсутствовать затраты на такие элементы, которые необходимо использовать в горизонтальной оси для удержания ее в рабочем положении. Такая установка будет при весе в 5 раз легче чем э, вот такая установка, как минимум в 4 раза будет давать энергии больше. Такая установка будет при весе в 5 раз легче, чем э, вот такая установка, как минимум в 4 раза будет давать энергии больше. Учитывая то, что мы можем использовать этот объект практически в любой точке земного шара, за счет того, что теперь мы с помощью зданий научились концентрировать воздушный поток и с помощью дефлектора направлять этот воздушный поток туда, куда надо, не обязательно там должны быть какие-то сильные ветра. Например, 2-4 метра в секунду этого будет достаточно. За счет чего? За счет того, что мы концентрируем этот поток, например, на улице 2 метра в секунду, мы концентрируем этот поток троекратно. То есть у нас уже здесь 6 метров в секунду. С помощью дефлектора мы направляем этот воздушный поток потенциальной окружности, что является тоже достаточно серьезным фактором. И при скорости 2 метра в секунду она у нас уже будет работать. Вот сейчас посмотрим, что будет. Ну, летает, да, там. Вот она струнулась. Я вот ожидаю точно такой же эффект, но вот сейчас она начинает работать, мы же не слышим никого удобно. И тем более в реальном объекте скорость этих... Что бы хотелось посмотреть, это сделать более ну, красивой с точки зрения и архитектуры, и аэродинамики формы, которые будут вот этот набегающий поток в виде сопла направлять на лопасти вот внутреннего ветрогенерирующего комплекса. Это раз. Ну и плюс нужно будет тоже отработать схему дефлектора, который будет частично закрывать лопасти, которые создают лобовое сопротивление. Ну и оставлять только ту часть лопастик, на которую будет воздействовать уже сгенерируемый ускоренный поток ну, для увеличения КПД, скажем, этой установки даже это раз. Ну и, скажем так, без вот этого концентратора воздушного потока скорости набегающей не меньше будет. То есть, если мы сформируем вот это здание достаточно это эффективно, то возможно набегающую скорость на ветрячок увеличить ну, в несколько раз. Все жители этого, вот этого объекта, будь то этого объекта, они не будут видеть из своих окон вот эту установку. Для них она будет недоступна. Здесь эту установку, здесь не хватает дефлектора, здесь она будет наполовину тоже скрыта. То есть ее фактически видно не будет. Относительно обслуживания сообщаю, что каждая... Здесь вот эти, значит, элементы, да, эти лопатки ветроустановки, они не в масштабе. Да? А на самом деле они будут чуть поменьше и количество их будет побольше. 
они все будут друг от друга независимы. То есть, если какая-то одна из них ветроустановка вышла из строя, то достаточно будет ее остановить и сюда легко попасть, доставить необходимые там какие-то элементы для ее ремонта. Вот и все. То есть, концепция это экологичный... Ну, концепция, давайте так, то есть сейчас, то есть это первое, концепция такая, что это первое в мире здание, которое будет себе обеспечивать энергией на 300-400% от собственных нужд. То есть если бы, например, ну так представить, всю планету мы вместо тех зданий, которые у нас сейчас есть, застроили такими, то тогда нам теперь не нужно сжигать уголь, нам не нужно, значит, добывать газ. Наверное, это не всем понравится. <смех> Значит, <смех> да. И мы не будем загрязнять теперь окружающую среду. Понимаете? И таким образом я предполагаю, что эта установка, она имеет хорошие перспективы к своему развитию. Но для того, чтобы эта идея развивалась, нам что нужно? Нужно сейчас математически просчитать. То есть математически что значит просчитать? Это нужно довести до совершенства эти формы. Для, до совершенства в отношении аэродинамики. После этого э, мы должны их э, обдуть в аэродинамической трубе, после этого э, понять, какие еще недостатки есть, еще, возможно, потребуется математическое моделирование. А следующим этапом у нас уже будет то, что мы возведем какой-то объект в масштабе, ну, например, 1 метр высотой он будет, Поставим рядышком наш объект, поставим рядом вот классический способ получения энергии из ветра. И мы сможем убедиться в том, что это устройство будет давать больше энергии и с меньших ветров стартовать. Использовать все новые технологии будущего. Даже те, которых мы сейчас не знаем, можем и не догадываться, но это поколение будущего вы должны их придумать и угу. реализовать. Вопрос о перспективах применения данного объекта. Учитывая то, что до 2025 года жителями городов станут еще полтора миллиарда человек, если это перевести в строительный объем, то, представляете, за ближайшие 7 лет будет возведено строительных конструкций в объеме как 100 городов Москва. То есть это ну, невероятно много, да? Учитывая то, что до 2025 года потребность в электрической энергии возрастет двоекратно, то возникает вопрос, откуда нам ее брать. Сегодня 84% электрической энергии получается из сжигания угля. Мы, конечно, рады слышать предложения по электротранспорту, но нужно не забывать, что этот электротранспорт заправляется по сути углем, вот, трансформированным в электрическую энергию. Поэтому я считаю, что это прорывная идея, очень перспективная идея. И я думаю, что она сможет очень сильно повлиять на развитие мира. Я искренне в это верю. Я думаю, что в этом будущее и нашего города, и архитектуры мира. Мне кажется, в этом большая находка ваша. И ее нужно развивать, это очень перспективное направление, мне кажется. Вы обязательно получите поддержку у тех специалистов, которые, которые понимают, что это такое и что это, чем это может проявиться в, в градостроительстве, в архитектуре, в энергообеспечении, в решении каких-то таких глобальных технических проблем современности. Так что я поздравляю вас, да. Денис. Спасибо.